আপনার প্রশ্নটা কোথায় ভাই আট নম্বর পেজে এগুলা পড়েছেন একটু এগুলা পড়েছেন এই যে এগুলা তো পড়েছেন না এই যে সূত্র আপনাদের এগুলা তো মনে থাকার কথা কারণ আপনার ফাইনাল অ্যাকাউন্ট পর্যন্ত করেছেন এগুলা আর সমস্যা থাকা তেমন কথা না এই যে এই যে ইনকাম স্টেটমেন্ট যেটা আমরা দেখি এগুলার সমস্যা থাকার কথা না আপনাদের কত নম্বর পেজে যাবো ভাই আট নম্বর পেজে তিন নম্বর কোশ্চেন আট নম্বর পেজে অনেক সময় দেখেন আসামিরা এই অকাম বদকাম করে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় যে যা পালে পুলে থাকে দাঁড়িয়ে রাখে থাকে তারপরে কিন্তু ডিবিরা তাদের খুঁজে বের করে আপনি হচ্ছেন তেমনি ডিবি অঙ্কের ডিবি হচ্ছেন অঙ্কের মধ্যে আপনাকে পার্সের সেলস খুঁজে বের করতে হবে কোথায় কোথায় আছে কারণ এখানে আপনার পার্সের সেলস নেই খেলা বুঝতে পারছেন এখন যেহেতু আলাদা করে দেওয়া আছে সেহেতু হয়তো আপনার মনে ফটকা আলাদা করে থাকুক কিংবা আরেক জায়গায় থাকুক একটা থাকুক ইন্ডিয়াতে একটা থাকুক বাংলাদেশে কোনো সমস্যা নেই আপনি সেটা নিয়ে কখনো ঘাবড়াবেন না কিন্তু পার্সেস এবং শেষ ওই ডাটাটা অঙ্কের মধ্যে আছে কি না এটা আপনি খুঁজে বের করবেন তো এখন এখানে হয়তো আলাদা করে দেওয়া আছে ওই জন্য হয়তো আপনার সমস্যা মনে হচ্ছে যে আগের অঙ্কে আলাদা করে নেই এখন আলাদা করে হচ্ছে আগের অঙ্কে একসঙ্গে দেওয়া ছিল একসঙ্গে দেওয়া ছিল যার কারণে আমাদের একটু করতে অঙ্কটা করতে সুবিধা হয়েছে কিন্তু এখানে তো একটু আলাদা করে দেওয়া আছে যার কারণে আমাদের ডেটের হয়তো সমস্যা এখানে পাঁচ আছে এখানে ছয় আছে এখানে আট আছে এখানে আটের পর দশ তারিখ আছে যেহেতু আমরা ডেট ওয়াইজ সিরিয়াল মেনটেন করে আমরা ক্লোজিং স্টকটা নির্ণয় করি এটা আপনার সমস্যা হচ্ছে তাই না নাকি এটা আমি বলেছি যে এটা হলো পার্সেস এটা হলো ইস্যু এটা মানে সেলস আচ্ছা 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 প্রশ্নটা আমার এই যে এই এখানে এখানে তো আপনাদের ওপেনিং স্টক অঙ্কের এই অঙ্কের ধর্ম বা এ অঙ্কের গঠন কাঠামোটা এইরকম যে ওপেনিং স্টক দেওয়া থাকবে পার্সেস দেওয়া থাকবে সেলস দেওয়া থাকবে আবার কোনো কোনো অঙ্কে ক্লোজিং স্টক দেওয়া থাকে ক্লোজিং স্টক হয়তো দেওয়া থাকবে এক হাজার ইউনিট ইউনিট তা আবার প্রাইস দেওয়া থাকে না এক হাজার ইউনিট ক্লোজিং স্টক আছে তখন এই প্রাইসটা নির্ণয় করতে হয় তো এই অঙ্কের গঠনটাই হচ্ছে এরকম যে অঙ্কের মধ্যে ওপেনিং স্টক দেওয়া থাকবে পার্সেস দেওয়া থাকবে ইস্যু দেওয়া থাকবে আচ্ছা ইস্যু বা সেল দেওয়া থাকবে এখন আপনার সমস্যা হচ্ছে এই নিচের যে রিকোয়ারমেন্ট গুলা করতে বলে আমাদের সেই রিকোয়ারমেন্টে আপনার বুঝতে হয়তো একটু সমস্যা হচ্ছে এ নাম্বারে বলা আছে ক্যালকুলেট গণনা করো দা প্রাইসিং মূল্য অব দা ইস্যু ইউজিং ফিপো মেথড আমরা ফিপো মেথডে ফিপু মেথডে আমাদের যে মালগুলো ইস্যু করেছি যে মালগুলো ইস্যু হয়েছে সেই ইস্যুকৃত মালের মূল্য নির্ণয় করতে হবে এক নাম্বার বলছে দা ভ্যালু অফ ম্যাটেরিয়াল কনজাম ডিউরিং দা পিরিয়ড ডিউরিং দা পিরিয়ড ওই পিরিয়ডে কত মূল্যের ম্যাটেরিয়াল আমরা ব্যবহার করেছি The value of materials, materials in the world, is the value of the materials, the value of the materials, the value of the During the period, the last period, the last period, the last period, the materials, the materials, the material, 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 
আবার দুই নাম্বার বলছে দা ভ্যালু অফ স্টক অফ ম্যাটেরিয়ালস ওন 15 4 हाथे कत मेटेरियल मूल्य निर्णय करते मजूद निर्णय करते मजूद नाम क्लोजिंग स्टक एप्रिल मासदेन गोप्रिल मासदेन चौदह तारीख पर चौदह तारीख पर्त हो पंद्रह तारीख स्टक मूल्य बेर करते मूल्य कत मेटेरियल कत मेटेरियल मूल्य लेखा खुब भाजपे माल मूल्य कत पंद्र टाइम जो रिटार्न थे रिटार्न थे पंद्रह ट माल माल कत पड़ल दस टाइम माल कई ट्रके उठाते खरच हो तीन टाक नाम खरच होते गुदाम खरच हो कत पंद्रह टाइम इूनीट माल क्रय करसेस कर माल दाम हम कत पंद्रह टाइम पंद्रह टाइम पेलम यह पेलम जो कर पेलम तैना अच्छा पंद्रह टाइम माल टाइम माल क्रय माल माल नाम 
cost of goods available for sale মানে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় বিক্রয় এটা এটা কি বিক্রয়যোগ্য না বিক্রয়যোগ্য না পণ্য বিক্রয়যোগ্য না বিক্রয়যোগ্য বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় এটা এটা কিন্তু বিক্রয় না বিক্রয় করতে পারবো এমন পরিমাণ পণ্যের ব্যয় ওপেনিং ইনভেন্টরির সাথে পারচেজ প্লাস পেইড ইন ওয়েজেস এগুলো যোগ করলে তারপরে হয় কষ্ট গুড ফর সেল संक्षेपे बुझाचे কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবল ফর সেল জিনিসটা কাকে বলে সেই জিনিসটা আমি বোঝাচ্ছি এখানে হ্যাঁ ওটা ওখানে বিস্তারিত কিছু আলোচনা আছে মানে এর সঙ্গে ওপেনিংটা যোগ করতে হবে ওপেনিংটা যোগ করতে হবে যোগ করলে তারপরে কস্ট অফ গুড এর নিবে ওপেনিং যদি আরো 5 টাকা থাকে তাহলে এখানে হবে 20 টাকা এই তো জি 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 এখানে হবে 20 টাকা তার মানে আমাদের ওপেনিং থেকে শুরু করে সবগুলা যেটা আছে ওই ওপেনিংটা বাদ দিয়ে সমস্যা নেই আমাদের পার্সেস সম্পর্কিত যে পণ্যটা আমাদের স্টোরে মজুদ থাকবে যে পণ্যটা মজুদ থাকবে সে পণ্যটার নাম হচ্ছে কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবল ফর সেল মানে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় মানে এই পরিমাণ মূল্যের পণ্য আমরা বিক্রয় করতে পারবো বুঝতে পেরেছেন এখন যদি এই আমাদের ভাড়া না থাকে যদি ওয়েজেস না থাকে যদি আমাদের এই ওপেনিং স্টক না থাকে তাহলে এই পার্সেসে কি বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় হবে না मान जे पूर्ण अपना বিক্রয়যোগ্য থাকবে সেটাই হ্যাঁ তারপর কি ভাই হ্যালো রিকোয়ারমেন্ট বি রিকোয়ারমেন্ট বি তে লেখা আছে এক্সপ্লেন হোয়াই দা ফিগার হ্যাঁ এটা নোটে দা আছে এক লাইনের এটা কি হবে লিখতে হবে নাকি কোনো সহজ কোনো আছে কিন্তু হোয়াই দা ফিগার এন্ড ওয়ান এন্ড বি পার্ট A of this question are different pricing of materials issued issues use. That number. A B number. What to? It 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 to both end, boy. And we'll ask her explain. Bekha koro why the figure in why the figure in figure. What the key was away? Can I? Then figure what the taker amount was away. Taker taker amount. Think of that. Why the डिफारेंसिंगल मानबारे मूल्य पार्थक्य 
অর্থাৎ এখানে কস্ট অফ দ্য ভ্যালু অফ ম্যাটেরিয়ালস কনজাম্পশন হচ্ছে এত আর এটা হচ্ছে ক্লোজিং স্টক দুটো লিখেছি এখন বি নাম্বার বলা আছে উই পারচেজ প্রোডাক্ট অন डिफरेंट ডেজ এট डिफरेंट প্রাইস আমরা বিভিন্ন ডেটে বিভিন্ন দামে প্রোডাক্ট ক্রয় করেছি अकॉर्डिंग टू ফিফো মেথড গুডস পারচেজ ফার্স্ট হ্যাভ টু বি সোল্ড ফার্স্ট মানে অ্যাকর্ডিং টু ফিপো মেথড ফিপো মেথড অনুসারে আমরা আগে যে পণ্যটি ক্রয় করব সেই পণ্যটি আগে বিক্রি করব স দা মেনশন কোশ্চেন আর ডিফারেন্ট অফ প্রাইসিং অফ ম্যাটেরিয়াল ইস্যু ইউজ ম্যাটেরিয়াল ইস্যুর সময় আমাদের তাই আমাদের ম্যাটেরিয়াল ইস্যুর সময় আমাদের এই পার্থক্যের মানে মূল্যের পার্থক্যটা হয়ে গেছে আমরা আমরা মূল্য পার্থক্য হ্যাঁ আপনাদের এই প্রশ্ন পরীক্ষা আসবে না এই প্রশ্ন পরীক্ষা আসবে না এবারে আসবে না এই প্রশ্ন মিছে মাথা খামার না মাথা নষ্ট করে না এটা এটা বুঝতে দেয় এবারে আসবে না এই কোশ্চিন এইরকম কোশ্চিন গতবার এসেছিল তার বিধায় আমার মনে হচ্ছে যে দেবে না আপনি এখানে বলেছিলেন যে চার ছয় আট দশ এই চারটা অঙ্ক হলো বেশি সেখান থেকে একটাও কেউ কেউ কোশ্চেন করলো না আমার আফসোস এই চারটা অঙ্ক মানে আমাদের দেখানো দেখানো উচিত তাহলে আমাদের জন্য মানে উপকার হতে পারে জি জি চারটা অঙ্ক থেকে চারটা অঙ্ক থেকে কেউ বললো না এখনো কত মানে এবারে যে এই চারটা বিষয় আপনি বলছিলেন ঠিক তো চারটা অঙ্ক থেকে তো আপনি বলতেছেন না কেউ মানে ওই চারটা মনে হয় আপনাদের সমস্যা নেই থাকলে হয়তো বা বলতেন আচ্ছা ইয়ে কত নম্বর পেজ ভাই ঘর করা না করার মধ্যে পার্থক্যটা কি মূল পার্থক্যটা কি মানে ঘর কেন করি আর ঘর কেন করি না চাইনি তাহলে ঘরের কথা কেন বললেন আপনি এখানে পিওডিক এর কথা বলা আছে ভাই বুঝছেন বলা থাকলে আমরা ওই ঘর আকারে করবো না তখন এইভাবে ঢালা ভাগ করে দেবো আমরা আর যদি রেজাল্ট কম্পেয়ার করতে পারে তাহলে এরকম আমরা দিব এইরকম সব দেব আচ্ছা এই যে তারপরে আবার হলুদ হলুদ ইয়ে বলা আছে এখানে লাল গাইতে লেখা আছে যদি পারফেস আর ইনভেন্টের পদ্ধতিতে করতে পারে তাহলে নিজের ভাবে করতে হবে এখানে তো আচ্ছা 
মানে পাঁচটা স্কিপ করে ওটা ওখানে ছয় হয়ে গিয়েছে আর কি চারের পরে ছয় ওই ছয়টাই কি আপনি বলেছিলেন আচ্ছা এক নাম্বার ভাই একটু একটু মিলে নেন তো এখানে এক নাম্বার না এক নাম্বার বলেছিলাম অঙ্কের শীত আর ইয়ার শীত মানে ইয়ে করতে গিয়ে সবগুলো একটু হয়ে গেছে হ্যাঁ সবগুলো কত কত বলছিলাম চার ছয় আট দশ চার ছয় আট দশ এক থেকে আট পর্যন্ত একই বলে বলছে আর এই যে দশটা হলে একটু মানে ব্যতিক্রম আছে এটা যদি একটু কত নম্বর পেজ আছে কোম্পানির নাম কি ভাইয়া আমার একটা সমস্যা আছে ওই লেজার টা যেটা কালকে আলোচনা হয়ে গিয়েছে ওখানে যদি কয়েকটা অঙ্ক আপনি একটু বলে দিতেন ওইটাই আমার একটু দেখার ঘাটতি আছে আর এতগুলো অঙ্ক এখন দেখাও পসিবল হচ্ছে না তো ওগুলো যদি কয়েকটা অঙ্ক একটু আপনি বলে দিতেন তাহলে একটু ভালো হতো লেজারে হ্যাঁ হ্যাঁ লেজারের চ্যাপ্টারটা শীট 1 2 তে আচ্ছা বুঝতে পারছি আসলে ভাই ওভারঅল যদি আপনি প্রত্যেকটা শীট থেকে কতগুলো করে অঙ্ক বলে দিতেন সবচেয়ে ভালো হতো আর আমরা ওগুলো এখন থেকে দেখা স্টার্ট করতাম মানে প্রত্যেকটা শীট থেকে আচ্ছা ওটা লেজার জার্নাল তাহলে সবার শেষে করাবো এই শীত গুলার শেষে যেটা আছে শীতের শেষে করাবো ওটা
এটা কত নাম্বার পেজ ভাই এটা তো 24 চলে গেল 10 নাম্বার অঙ্ক জি জি 15 নাম্বার ইউজ করে ফিফো পারপেচুয়াল ইনভেন্টারি সিস্টেম ফিফো পদ্ধতি পারপেচুয়াল ইনভেন্টারি সিস্টেম ব্যবহার করে আচ্ছা ওন এপ্রিল এক এপ্রিল ফিফো ব্যবহার করে আবার সেটা কিন্তু পিরিয়ডিক না পারপেচুয়াল ইনভেন্টারি সিস্টেম আচ্ছা ওন এপ্রিল এক এপ্রিল এক তারিখে দা নিউ কার ইনভেন্টারি নতুন কারের মজুদ কত 72000 টাকা কনসিস্ট কনসিস্টিং অফ দা ফলিং যেটা নিম্নরূপ ভাবে আমাদের ছিল কি ছিল আমাদের এ নাম্বার মডেল এখানে মডেল দেওয়া আছে এই যে বাহাত্তর হাজার টাকা মজুদ মাল ছিল এই দুটা এই দুটা ক্যালকুলেশন করে বাহাত্তর হাজার হবে অর্থাৎ মডেল এ মডেল ছিল এ মডেলের ইউনিট মানে কি দুইটি তাই না তাহলে এ মডেলের দুইটি গাড়ি ছিল প্রতিটি দাম একুশ হাজার করে তাহলে প্রতিটি দাম যদি একুশ হাজার করে হয় তাহলে দুইটি দাম কত হচ্ছে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা আবার আবার কি ছিল বি মডেলের দুইটি ছিল প্রতিটির দাম পনেরো হাজার টাকা করে তাহলে দুইটির দাম কত তিরিশ হাজার টাকা টোটাল হচ্ছে কত বাহাত্তর হাজার টাকা এই বাহাত্তর হাজার টাকা এটা বলা আছে যে মজুদ মাল যে বাহাত্তর হাজার টাকা ছিল সেটা নিম্নরূপ সে নিম্নরূপ কিভাবে ধারণ করেছিল সেটা এইভাবে ধারণ করেছিল বুঝতে পেরেছেন তারপর বলা আছে ওপেনিং স্টক এর জন্য কি আমাদের জার্নাল দেওয়ার প্রয়োজন হয় আমাদের জার্নাল প্রয়োজন হয় না ওপেনিং স্টক এর জন্য তারপর বলা আছে ডিউরিং দা ডিউরিং এপ্রিল দা ফলোইং পার্সেস অ্যান্ড সেলস ওয়ার মেড ওন অ্যাকাউন্ট চলতি এপ্রিল মাসের নিম্নের ক্রয় এবং বিক্রয়গুলি হয়েছিল বাকিতে তাহলে এখানে যে ক্রয় বিক্রয় গুলো দেওয়া আছে যে যে ক্রয় বিক্রয় গুলো হয়েছে এগুলো হয়েছে ওন অ্যাকাউন্ট বাকিতে তিনটি কার ক্রয় করেছি আঠারো হাজার টাকা করে প্রত্যেকটি মূল্য প্রতিটির দাম আঠারো হাজার টাকা তা তিন আঠারো চুয়ান্ন হাজার টাকার আমরা এখন আমাদের ঝামেলাটা কোথায় বাজে জানেন আমাদের বিক্রয়ের বেলা সব সময়ের জন্য ঝামেলা বাজে ক্রয়ের সময় তো ঝামেলা হয় না বিক্রয় বিক্রয়ের সময় আমাদের ফিপো মেথড এবং লিপো মেথড এর কাহিনী শুরু হয় আবার বিক্রয় বেলায় আমাদের পারপেচুয়াল এবং পিওটিক এর বেলায় ঝামেলা শুরু হয় শুধুমাত্র বিক্রয়ের বেলা এটা একটু মাথায় রাখবেন আপনারা ক্রয়ের বেলা কোনো কিছু না ক্রয়ের বেলা যা আছে কিন্তু বিক্রয় বেলায় আমরা লক্ষ্য রাখবো যে যদি ফিপো মেথড করে তাহলে তার এক রকম বিক্রয় হবে যদি লিপো হয় তাহলে আরেক ভাবে আমাদের বিক্রয় হবে অর্থাৎ লিপো হলে আগেরটা পরেরটা বিক্রয় করব আর ফিপো হলে আগেরটা বিক্রয় করবো আচ্ছা তারপরে আছে পার্সেস আবার করছে একই ঘটনা মানে পাঁচ তারিখ এবং 
তিন তারিখের একই রকম কথা কিন্তু এখানে বি মডেলে কারো ইয়া করেছে প্রয়োগ করেছি আবার সাত তারিখের মতো সাত সতেরো এবং আঠাশ সোল্ভ করেছি একার বি কার একটি করে এত টাকা আচ্ছা এখন আমাদের এ অঙ্ক করতে বলছে কি এ অঙ্ক করতে বলছে রিকোয়ারমেন্ট এখন করছে করতে বলছে কম্পিউট দ্য কস্ট অফ গুড সোর্স ফর দ্য মান্থ অফ এপ্রিল এপ্রিল মাসের কস্ট অফ গুড সোর্স নির্ণয় করতে হবে তারপরে বলছে দুই নাম্বারে জার্নালাইজ দ্য এন্ট্রিজ ফর দ্য মান্থ অফ এপ্রিল এপ্রিল মাসে আমাদের জার্নালাইজ জার্নাল করতে হবে আর কি আচ্ছা তার কস্ট অফ গুড সোর্স আমাদের যখন নির্ণয় করব বলা আছে ফিফো এবং পারপেচুয়াল ইনভেন্টারি সিস্টেমে তাহলে কিভাবে আমরা এটা করব সব দায় করব না আমরা সব দায় করব ইনপুটটা আপনাদের করে দেওয়া উচিত ছিল দেখ এরকম আট অঙ্ক উপরে ছিল কিন্তু এরকম কি না একটু আলাদা ওটা না আচ্ছা এখানে ভাই এখানে তো লেখা আছে সেইম এজ জুন 2015 সলিউশন হ্যাঁ জি ভাই নিচে লেখা আছে ভাই যে সলিউশনটা হচ্ছে সেইম এজ জুন 2015 সলিউশন 2015 সালের সলিউশন মত হ্যাঁ উপরে উপরে 2015 সালে যেটা পড়েছিল জুন জুন মাসের সেই সলিউশনের মত তো আমরা এখানে একটু আপনাদের বোঝার চেষ্টা করি আমরা যখন ওপেনিং স্টক লিখবে এই সাইটে ওপেনিং আমরা ওই পার্টিকুলার ঘরে ওপেনিং স্টক লিখবো লেখার পরে একার এবং বিকার একারের জন্য আলাদা এবং বিকারের জন্য আলাদা আলাদা ঘর করব আমরা झमेला মানে আপনার একারের জন্য করতে হবে বিকারের জন্য করতে হবে এটা শুধু মাত্র কোনো কিছু বলা নাই একটি মাত্র পনেরো জন্য এখানে বলা আছে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে ভাই এই অঙ্কটি আমি আপনাদের করিয়ে তালে দিতে হবে এটা এটা এভাবে তো এখানে বোঝানো কঠিন হয়ে যাবে মানে জাস্ট আমরা এইরকমই শিট করব। এরকমই শিট করবো আমরা এই যে মানে সবটা দাগাইবো এরকম ভাবে এরকম ভাবে সবটা দাগাইবো আমরা বিগিনিং স্টক যখন লিখবো বিগিনিং স্টক যখন লিখবো এখানে এরকম হবে আমি আপনাদের একটু হিজ দিয়ে হয়তো বা বুঝতে পারবেন সহজ হবে
একুশ হাজার করে তাহলে কয়টি হবে झमेलार एक अंक दिए करते दाम कत चेस्टा कर स्टक जस्ट ए रखते मडल से मडल उल्लेख दीबें
ব্যালেন্স ছিল ওইটাই ধরবো আমরা যে পনেরো হাজার করে আর কিন্তু এখানে সেলস এর জন্য আলাদা টাকা দেওয়া আছে ওইটা ধরবো না জার্নালের ক্ষেত্রে আমরা দিব আর এটা ঘরটা জমা করবেন প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা ইউজ করতে হবে এ কারের জন্য আলাদা বিকারের জন্য আলাদা মানে বিগিনিং এর মধ্যে দুটা পার্সেস এর বেলায় ওইভাবে সবসময় জন্য আলাদা করে করতে হবে এই অঙ্কটা আমি আপনাদের ইয়া করে পাঠিয়ে দেবো আমি অঙ্কটি সলোচন করে মেলে পাঠিয়ে দেবেন আপনাদের বুঝতে সহজ হবে আচ্ছা তারপরে কোন অঙ্ক रेकर्डिंग मजूद माल मूल्य मजूद माल मूल्य একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে পনেরো দিন বা অর্থাৎ যেদিন হিসাব করবে সেদিন জানতে পারবেন একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ডিক শেষে নির্দিষ্ট সময়কাল শেষে তিরিশ দিন হোক পনেরো দিন হোক এরকম আর পারপেচার হচ্ছে প্রত্যেক দিনের হিসাব আপনি প্রত্যেক দিনই পাবেন সেটা হচ্ছে পারপেচার এবং পিরিয়ডিক এর মধ্যে পার্থক্য আর পারপেচার পিরিয়ডিক এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আরেকটি পার্থক্য আছে সেটা হচ্ছে প্রথমে এখানে দেখুন আমরা এ অঙ্কে এ অঙ্কে আমরা ক্রয়ের জার্নাল দিয়েছি हार कथा डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट बाकी तो सब কিন্তু এটা হবে পিরিয়ডিক এর বেলায় পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেমে যদি করতে বলে তাহলে এটা হবে কিন্তু শুধুমাত্র পার্সেসের জায়গায় লিখবো মার্সেন্ডাইস ইনভেন্টরি মার্সেন্ডাইস ইনভেন্টরি ডেবিট অ্যাকাউন্ট টেবল কেডি বুঝতে পেরেছেন পার্সেস করলে मार्सेंडाइजरी अंक मध्य मध्य 
তাই না একশো আট টাকা করে ইউনিট আমরা বিক্রি করছি তাহলে একশো টাকা গুণন নয় সমস্যা কত হবে নয়শো বাহাত্তর নয়শো বাহাত্তর তাহলে একশো এই যে নাইন ইউনিট যে বিক্রি করলাম নাইন ইউনিট যে বিক্রি করলাম এটা কোথা থেকে বিক্রি করব প্রথমে এই বারো ইউনিটের মধ্যে থেকে বিক্রি করব তাই না কত তাহলে এই চারশো বত্রিশ টাকা হচ্ছে ক্রয় মূল্য যেটা বিক্রি করেছে নয়শো বাহাত্তর টাকা তাহলে বিক্রয় করলে বিক্রয় করলে দুইটা এন্ট্রি দিতে হবে এটা সেলস প্রাইস দিতে হবে আবার এই পার্সেস প্রাইস দিতে হবে এখানে আমরা যখন জার্নাল দিব একশো টাকা লিখেছি ভুল হয়েছে তো এখানে যখন আমরা জার্নাল দিব তখন লিখবো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট যেহেতু সবগুলো লেনদেন বাকি তো হয়েছে তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট এবং সেলস ক্রেডিট কত নয়শো বাহাত্তর টাকা আর কস্ট অফ গুডস হলস ডেবিট বিক্রি করি তাহলে নয় ইউনিট আমরা বিক্রি করছি কোনটা কোন মাল আমাদের এই বারো ইউনিটের মধ্যে আটচল্লিশ টাকা ধরে যে মালটা কিনা ছিল সেই মাল তাহলে নয় গুণন আটচল্লিশ নাইন গুণন আটচল্লিশ সমস্যা কত হবে এটা এটা একশো আট হবে না নাইন গুণ আটচল্লিশ সমস্যা কত হবে এখানে কত রেখলাম উপরে একশো বত্রিশ আপনার কি একটু বলে হেল্প করতেছেন না চারশো বত্রিশ এখানে তখন হবে চারশো বত্রিশ কাহিনী তো থাকবে তো যেহেতু ফিফো এটি সেহেতু প্রথমে আমরা আগে বিক্রি করব কিন্তু জার্নাল যখন দেব আমরা তখন এই ক্ষেত্রে আমাদের পারফেকশন ইনভেন্টরি সিস্টেমে আমরা লিখবো মার্সেন্টাইস ইনভেন্টরি ডেবিট অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট আর বিক্রয় বেলা বিক্রয় করলে সবসময় জন্য দুটা হবে একটা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য আর একটা হচ্ছে ওই বিকৃত যে যে পণ্যটা আমরা বিক্রি করলাম যত ইউনিট তত ইউনিট কিনা ছিল কত সে ক্রয় মূল্যের একটা এন্ট্রি দিতে হবে সেটা জন্য লিখবো কষ্ট অফ গুডস ডেবিট মানে বিকৃত পণ্য ব্যয় বেড়ে যাবে বিক্রয় হওয়া মানে কি বিক্রিত পণ্য ব্যয় বেড়ে দেওয়া একটা একটা পণ্য আমরা বিক্রয় করেছি দশ টাকায় যেটা কিনা ছিল পাঁচ টাকায় তাহলে এটা হচ্ছে সেলস এটা হচ্ছে কষ্ট অফ গুডস হলস তাই না আবার একটা পণ্য আমরা বিক্রি করলাম ষাট টাকায় যেটার ব্যয়টা ছিল তিন টাকা তাহলে এদিকে আমাদের বিক্রয় বেড়ে যাওয়া মানে কি বিক্রিত পণ্য ব্যয় বেড়ে যাওয়া তার মানে যে পণ্যটা বিক্রি করেছেন ওই পণ্যটা তো অবশ্যই আপনি ক্রয় করেছেন ক্রয় করলে ওই ক্রয়ের মালটা কাস্টমার বা ভোক্তা নিচ্ছে বিনিময়ে আপনি টাকা পাচ্ছেন তার মানে বিক্রয় হলে ওই পণ্যটা বিক্রিত পণ্যের ব্যয়টাও বেড়ে যাবে বুঝতে পারেন এটা ধরতে পারেননি মনে হয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে বিক্রয়টা দিতে হবে তারপরে ক্রয় যেটা করা হয়েছিল ওইটাও দিতে হবে ওটাও দিতে হবে দুটা দিতে হবে হ্যাঁ 
মানে ভাই ওইটুক পণ্য যতটুকু আমি বিক্রি করেছি ওইটারই কি ক্রয়ের মূল্যটা দিতে হবে নাকি ওটার ক্রয় মূল্য যতটুকু পণ্য আমরা বিক্রি করেছি জি 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 ঠিক ধরেছেন যতটুকু আমরা পণ্য বিক্রি করেছি আমাদের ঊনপঞ্চাশ টাকা দরে মাল ছিল কয়টি নয়টি না কয়টি আটচল্লিশ টাকা দরে আটচল্লিশ টাকা দরে নয়টি এটা হবে তিনশো কত যাই হোক মানে যতটুকু পূর্ণ এটা আমাদের বিক্রয় ছিল নয়শো বাহাত্তর একশো আট টাকা করে ছিল তাই না একশো আট গুণ নয় অর্থাৎ নয়টি পণ্যের বিক্রয় মূল্য দিয়ে গুণ করে যেটা হবে সেটা বিক্রয় মূল্য লিখবো আর এই নয়টি পণ্যের আপনার ক্রয় মূল্য যত ছিল ঠিক ততটি পণ্যের আমরা ক্রয় মূল্যের কষ্ট বোর্ড সংস্থা এন্ট্রি দিব क्रयदाजेस टाइम अच्छा আমার এখন আগের চেয়ে একটু ব্যস্ততার সময় খুবই কাটতেছে যে অফিস থেকে এসে সময় পাচ্ছে না আমি ওই ইনকাম স্টেটমেন্ট অঙ্ক তুলে দেবো সেই ইনকাম স্টেটমেন্ট অঙ্ক গুলো আমি ইয়া করতে পারতেছি না দেখা আমার একটু বিভিন্ন দিকে সমস্যার কারণে এগুলো আমি করতে পারতেছি না এটা আমি করে দেবো ওটা আমার চিন্তা চেতনা বা আগ্রহ আছে কিন্তু খুবই বাড়েন হয়ে যায় হচ্ছে সবগুলো অঙ্ক নিয়ে বসলে তো আসলে এক একটার মধ্যে এক একটা প্রবলেম আছে আপনি প্রতি সিট থেকে আমাদের কিছু চার পাঁচটা করে বলে দিন যে এগুলো দেখে গেলে মোটামুটি সামনে শুক্রবার শনিবার না আসলে আমার এই ব্যস্ততা মানে কেটে উঠতে পারতেছি না শুনতে <laughs> পাচ্ছেন <laughs> শেষ করা যাবে না মনে হয় শেষ করতে পারবেন আপনার আপনাদের এগারো তারিখ পর্যন্ত ভাই অনেক টাইম আছে 
আপনারা পড়তে পারবেন বা আমি পড়াইতেও পারবো বাট হচ্ছে তখন এই যে এই এক দেড় ঘন্টা যে ক্লাস হচ্ছে না এটা তখন নিতে পারবো তখন চল্লিশ মিনিট পর কেটে যাবে ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে আবার এড করতে হবে ভাই আবার আমরা আবার এড ঘুরলাম অসুবিধা নাই তো ভাইয়া সমস্যা নাই তাহলে সমস্যা নাই তাহলে আমরা একটু এড পেলাম আর কি ভাইয়া হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে করতে হবে তাহলে সমস্যা ভালো হতো আর কি তাহলে সমস্যা নাই রাজা ভাই জি 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 এই যে এই ওই যে ওটা বুঝছিল নয় নম্বর অঙ্কে বারো তারিখের একটা এন্ট্রি আছে সল্ট সাত ইউনিট একশো আজকে তো ভাইদের মাথা ব্যথা করে আজকে দাঁড়ানিশে আগে আমরা বিক্রি করেছি কত নয় ইউনিট এই নয় ইউনিট বিক্রি করেছে কার মধ্যে থেকে এই বারো মধ্যে থেকে তাহলে আর থাকে কত তিন ইউনিট তাহলে বিক্রি করেছে কত সাত ইউনিট মোট তাহলে তিন ইউনিট ওপেনিং এর ছিল আর বাদ বাকি এই তিন ইউনিটের দাম ছিল কত আটচল্লিশ টাকা ধরে আর পরে চার ইউনিট এই এর মধ্যে থেকে নিব চার গুণন উনপঞ্চাশ তাই না এটা হচ্ছে ক্রয় মূল্য এটা যেটা গুণ করে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ক্রয় মূল্য তাহলে আমাদের আমার জার্নাল দিব হচ্ছে কস্ট অফ গুডস হোল কস্ট অফ গুডস হোল ডেবিট আর মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট কত টাকা এই যে মূল্যটা বাড়াবে এখানে যত টাকা মূল্য বাড়াবে ঠিক তত টাকাই এখানে বলবে বিগিনিং ইনভেন্টরি যে এটা দেওয়া আছে বারো ইউনিট আটচল্লিশ টাকা এখানে যদি আমরা আটচল্লিশ ইউনিট বারো টাকা ধরি তাইলে ওই যে জার্নালের সংখ্যাটার সাথে মিলে না সব কাটা লাগে তার মানে এটা হচ্ছে এটি হচ্ছে টাকা এটি হচ্ছে এটি হচ্ছে টাকা বারো টাকা ধরে আমরা এখানে আটচল্লিশ লিখি ওই পাশে বারো লিখি এখানে হবে বারো আর আমি আপনাদের ইয়ে করে দিচ্ছি আর মিলে জার্নাল জি ভাই আপনার কথা বুঝা যাচ্ছে না চুরাশি আচ্ছা এই যে উপরের এই যে বারো বারোটা আছে না এখানে প্রাইসিং এর একটু সমস্যা আছে এই উপরের এই বারো কাটে যে আটচল্লিশ করছি তাহলে আপনার সব মিলে যাবে আর এই আটচল্লিশ কাটে বারো করেন তাহলে প্রাইসিং সব ঠিক মিলে যাবে এখন একটু গুন্ডুন করে দেখেন মিলে যাবে এখানে বারোই হবে এখানে আটচল্লিশ হবে আচ্ছা এই অঙ্কে এই অঙ্ক কারেকশন কপি এবং ওই অঙ্কে ইয়া আমি দুটো একসঙ্গে পাঠিয়ে দিবেন ভাই
আমি দুটা একসঙ্গে পাঠিয়ে দেবো আর আমাদের কিছু কিছু সলভ হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আপনারা একটু শীতটা দেখেন ডিপ্রিসিয়েশনে ডিপ্রেসিয়েশনের শীত গুলো দেখেন একটু সমস্যা টমস্যা খুঁজে বের করেন আর পরের ক্লাস রবিবারে করি আচ্ছা ঠিক আছে এর মধ্যে ভাই আপনি আমাদেরকে ওই যে ইমেলটা পাঠিয়ে দেন হ্যাঁ এর মধ্যে আমি পাঠিয়ে দেব হ্যাঁ পাশের মধ্যে তাহলে এর মধ্যে ভাই তাহলে আরেকটু কাজ দিতে হবে আপনার ভাই তাহলে ওই আপনার থিওরি এর মধ্যে আমাদের কিছু দিবে না কি কারণ আপনি যেহেতু তিন দিন সময় পাচ্ছেন কারণ কথা বলে রাখি ক্লাস যে আমি হচ্ছে এই আমার সেটা মাথায় আছে সমস্যা আমি ক্লাস চলতেই থাকবো কন্টিনিউ কিন্তু হয়তো সেটা দেড় ঘন্টার ক্লাস হয়তো হবে না আপনি অনেক আন্তরিক এবং আপনাকে ধন্যবাদ সাত দিন করে শেষ হবে তা না ভাই চলবে চলতেই থাকবে ইনশাল্লাহ শেষ করতেই থাকবো কি হয়েছে দেখি কত সমস্যা আছে দেখা যাবে